بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید ہے دوستوں سب خیر و عافیت سے ہوں گے آج دوستوں ہمارا مائی ایس کیو ایل کلیکشن نمبر سیونٹین ہے جس میں آپ کو ڈراپ کی کمانڈ کے ہم کسی ایڈریس کو ڈراپ کیسے کرتے ہیں ٹالم کو مطلب کہ صرف ایک کالم کو یا ہم ملٹیپل کالم کو ڈراپ کیسے کرتے ہیں کس میں سے ایک ٹیبل میں سے پورے ٹیبل کو ہمیں ڈراپ نہیں کرنا بلکہ کرنا ہے کسی خاص اسپیسیفک کالم کو ڈراپ کرنا ہے یا ملٹیپل کالم کو ڈراپ کرنا ہے وہ پھر دین دوستوں اگر آپ نے فار ایگزامپل ایک ٹیبل کریٹ کیا دین آپ کو بعد میں یاد ہے کہ اس ٹیبل کے اندر ایک ایٹریبیوٹ ہے اسٹوڈنٹ آئی ڈی کا جس کا نام میں نے رول نمبر کے نام سے رکھنا تھا تو میں نے غلطی سے نام تو ایس ٹی اینڈر اسکول آئی ڈی رکھ دیا تو پھر آپ دوستوں آفٹر کریٹنگ دا ٹیبل دین بعد میں آپ ایک ایک ایٹریبیوٹ یا ملٹیپل ایٹریبیوٹ کا نام کیسے چینج کر سکتے ہیں ان کی ڈیٹا کیسے چینج کر سکتے ہیں ان کی کنسٹرینٹ کیسے چینج کر سکتے ہیں اوکے تو یہ ہم سیکھیں گے اس ویڈیو کے اندر دین دوستوں ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ فار ایگزامپل آپ نے ٹیبل کریٹ کیا دین اس میں آپ نے ایک ایٹریبیوٹ ایڈ کیا اور ایٹریبیوٹ کا نام آپ نے چینج کرنا جسٹ اس کی ڈیٹا ٹائپ چینج کرنی ہے دوستوں ہم کسی ایٹریبیوٹ کا نام چینج کیے بغیر اس کی ڈیٹا ٹائپ صرف کیسے چینج کر سکتے ہیں یہ بھی ہم اس ویڈیو کے اندر سیکھیں گے اوکے اس کے علاوہ ٹیبل کی ایک اور ایک دو اور ہماری کمانڈ ہے وہ بھی اسی ٹیبل کے اندر ہم سیکھ کے آج ان شاء اللہ ٹیبل کے سارے کنسیپٹ ہم اس ویڈیو کے اندر کور کر دیں گے ہمارے چار پانچ کنسیپٹ رہ گئے ہیں ٹیبل کے پریویس ویڈیو میں میں نے آپ کو ٹیبل کے باقی تمام کنسیپٹ سمجھا دیے تھے اس ویڈیو میں جو چار پانچ رہ گئے ہیں یہ ان شاء اللہ اسی ویڈیو میں کور کر کے اپنے ٹیبل والا ٹاپک کور اپ کر دوں گا اوکے تاکہ یہ جو ہمارا ٹیبل والا جو ٹاپک ہے سارا یہ سب سے موسٹ لینتھی بھی یہی تھا ٹاپک تھا اور الحمدللہ آج کی اس ویڈیو کے بعد ہمارا ٹیبل والا سارا ٹاپک کور اپ ہو جائے گا اوکے تو آپ نے دوستوں سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی دبا دینا تاکہ جب میں آپ اس طرح کی اچھی اچھی انفارمیٹیو ویڈیو جو اپلوڈ کروں تو اس کی لیے اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور آج کی ویڈیو اگر آپ کو ہماری اچھی لگے تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا دوستوں زیم سرور کے اوپر کیسے کام کرتے ہیں کیسے سی ایم ڈی کو زیم سرور کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو اپنی پریویس ساری ویڈیوز کے اندر بتائی ہوئی ہیں آپ میری پریویس ویڈیو دیکھ کے وہ دیکھ سکتے ہیں کیسے ہم جو ہے سی ایم ڈی کو کنیکٹ کرتے ہیں کیسے زیم سرور اس پینل کے اوپر آتے ہیں اس کے ریکوائرمنٹ کیا ہے اس پینل کی اوکے تو یہ ساری چیزیں آپ وہاں سے کر سکتے ہیں اب سمپل میں آپ کو پہلے یہ بتاتا ہوں کہ ہم فار ایگزامپل یہاں پہ آپ کے پاس ایک فار ایگزامپل یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس ایک ایٹریبیوٹ ہے میں آیا یہ ٹیمپ نام کی جو ڈیٹا بیس ہے اس ڈیٹا بیس ہے اس کے اندر میں آیا اس کے اندر میرے میرے پاس ایس ٹی یو نام کا ایک ٹیبل ہے میں اس ٹیبل کے اندر آیا اور اس ٹیبل کے اندر یہ دیکھیں یہ سارے ایٹریبیوٹ پڑے ہوئے ہیں ان ایٹریبیوٹ میں سے فار ایگزامپل یہ والا ایک ایٹریبیوٹ ہے ایس ٹی یو انڈر اسکور آئی ڈی میں نے اس کا نام چینج کرنا ہے تو وہ کیسے کرتے ہیں دوستوں پہلے ہم یہ سیکھتے ہیں تو دوستوں چینج کی کمانڈ اور موڈی پہلے سچی آپ کو یہ بتا دوں کہ چینج کی کمانڈ اور موڈیفائی کی کمانڈ کرتی کیا اوکے تو آپ کو پہلے یہ بتا ہونا چاہیے اوکے دوستو چینج کا جو کی ورڈ ہے نا یہ آپ کی کسی بھی ٹیبل کے اندر جو ایٹریبیوٹ ہے نا ایک ایٹریبیوٹ یا ملٹیپل ایٹریبیوٹ کا نام چینج کرتا ہے اس کی ڈیٹا ٹائپ چینج کرتا ہے اور اس کا کنسٹرینٹ چینج کرتا ہے اوکے یہ چینج کا کی ورڈ کرتا ہے لیکن جو موڈیفائی کا کی ورڈ ہے نا یہ جسٹ آپ کسی ایٹریبیوٹ کے اندر جو ڈیٹا ٹائپ لگی ہوئی ہے نا صرف اس ڈیٹا ٹائپ کو چینج کرتا ہے یا اس کی سائز کو موڈیفائی کرتا ہے بس مینس آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں چینج کی ورڈ کسی ایٹریبیوٹ کا نام بھی چینج کرتا ہے اس کی ڈیٹا ٹائپ بھی چینج کرتا ہے اور اس کا کنسٹرینٹ بھی چینج کرتا ہے لیکن موڈیفائی کا جو کی ورڈ ہے یہ ہم تب یوز کرتے ہیں جب ہم نے کسی ایٹریبیوٹ کا نام چینج نہ کرنا ہو بلکہ کیا چینج کرنی ہو صرف اس کی ڈیٹا ٹائپ چینج کرنی ہو یا اس ڈیٹا ٹائپ کا سائز چینج کرنا ہو اوکے بس یہ دو اگر کام کرنے ہو تو پھر ہم موڈیفائی یوز کرتے ہیں اگر ہم نے کسی ایٹریبیوٹ کا نام بھی چینج کرنا ہو تو پھر ہم چینج کی کیوری لکھتے ہیں تو پہلے ہم چینج بڑی کر لیتے ہیں اوکے تو ہم لکھتے ہیں آلٹر آلٹر ٹیبل ٹھیک ہے تو میں نے لکھا آلٹر ٹیبل دین ٹیبل کا نام جس ٹیبل کو آپ نے آلٹر کرنا تو میں نے لکھا ایس ٹی یو اس ٹیبل کا نام کیا ہے ایس ٹی یو دین آپ نے کیا کرنا ہے چینج کرنا تو آپ لکھیں گے چینج ٹھیک ہے تو آپ نے لکھا چینج تو چینج کیا کرنا ہے دوستو کالم چینج کرنا ہے تو آپ سمپل آپ نہیں کہو گے چینج کالم تو سمپل آپ کیا کرو گے ڈائریکٹ چینج کے بعد آپ کیا کرو گے اس ایٹریبیوٹ کا نام لکھو گے جس ایٹریبیوٹ کا آپ نے چینج کرنا ہے دوستو پہلے اس ایٹریبیوٹ کا نام دو گے جس ایٹریبیوٹ کا آپ نے چینج کرنا ہے تو فار ایگزامپل آپ نے چینج کرنا تھا ایس ٹی انڈر اسکور آئی ڈی کو تو ایس ٹی یو انڈر اسکور آئی ڈی
एस टी स्कूल आई का जो एट्रीब्यूट है उसको चेंज करो उसका नया नाम क्या रख दो रोल नंबर देन अब आपने बतानी होती है डेटा टाइप दोस्तों डेटा टाइप बताना नेसेसरी है अगर आप डेटा सिर्फ यहाँ तक लेके क्यों छोड़ दोगे ना तो ये आपका एरर आएगा क्यों क्योंकि डेटा टाइप बताना मस्ट लाजमी है कुछ ट्रेड आप चाहे बताए या ना बताएं लेकिन डेटा टाइप बताना लाजमी है तो मैंने कहा रोल नंबर रोल अंडर स्कोर नंबर देन आगे आपने लिखना है इसकी डेटा टाइप तो इसकी डेटा फॉर एग्जाम्पल आप रख लें इंट इंट और इसके ऊपर कौन स्टेट कौन सा लगाना जी प्राइमरी की का ओके ठीक है प्राइमरी का कॉन्स्टेंट लगाना है तो ये मैंने प्राइमरी का कॉन्स्टेंट लिख दिया देन अब आपने क्या करना है बस यहां तक करके छोड़ देना अब ये देखें ये मैंने आपको सारा कुछ बता दिया कि आल्टर टेबल देन टेबल का नाम देन चेंज देन चेंज किसको करना है उस एट्रीब्यूट का नाम देन उसका जो नया नाम रखना है देन आपने वो लिखना है देन उसके आगे उसकी सेम एज सारा तरीका बाकी वही एट्रीब्यूट का नाम देन उसके बाद उसकी डेटा टाइप देन उसके ऊपर जो कंस्टेंट लगाना है उस कंस्टेंट का नाम तो ये होगी दोस्तों हमारी क्यूरी चेंज की ओके ये होगी सिंगल कॉलम के लिए ओके तो अब हम इसे करते हैं गो के ऊपर क्लिक तो ये देख लेते हैं क्या है जी कहता मल्टीपल प्राइमरी की डिफाइंड कहता यहाँ पे आपके पास मल्टीपल प्राइमरी की डिफाइंड हो गई हैं तो हम सिमिलर करते हैं इस प्राइमरी की वाले वो कह रहा है आप ना क्योंकि आपको पता है दोस्तों एक कॉलम के अंदर एक ही प्राइमरी की होती है तो हम सिमिलर इसको रिमूव करके देखते हैं आप इसके ऊपर कोई और कॉन्स्टेंट भी लगा सकते हैं ओके तो ये आपकी मर्जी है तो मैं फॉर एग्जाम्पल इसको अब बगैर कॉन्स्टेंट दिए लगाता हूँ तो ये देखें दोस्तों रन हो गया इसका मतलब है ये देखें आल्टर टेबल देन टेबल का नाम देन चेंज उस एट्रीब्यूट का नाम देन उसका नया नाम और देन उसकी डाटा और आगे उसका कॉन्स्टेंट तो कॉन्स्टेंट प्राइमरी का इसलिए नहीं लगा क्योंकि आपको पता है क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी प्राइमरी का कॉन्स्टेंट लगा हुआ था इसलिए वो कह रहा था ऑलरेडी ये ये चीज ये प्राइमरी का कॉन्स्टेंट लगा हुआ तुम पता नहीं क्या लगाई जा रही हो फिर दोबारा से मतलब कि दोबारा से तो अगर ऑलरेडी दोस्तों एक कॉन्स्टेंट उसके ऊपर लगा हो तो फिर दोबारा से कॉन्स्टेंट वही नहीं लगाते हैं सिर्फ डाटा बताते हैं कॉन्स्टेंट नहीं दोबारा बताते अगर कॉन्स्टेंट हाँ कोई नया एड करना हो फिर आप वो ऐड कर सकते हो लेकिन अगर दोस्तों नया से मुराद कि एक और ऐड करना हो वो आप बता सकते हो लेकिन एक कॉन्स्टेंट ऑलरेडी अगर लगा हुआ है चेन की क्यूरी के अंदर अगर ऑलरेडी कॉन्स्टेंट लगा हुआ है तो फिर दोबारा उसके ऊपर कॉन्स्टेंट आप नहीं ऐड कर सकते वही कॉन्स्टेंट दोबारा ऐड नहीं कर सकते जैसे इसके ऊपर ऑलरेडी देखें प्राइमरी ये देखें आप अपने गोर किया एस टी स्कूल आई उसने क्या बना दिया रोल नंबर ये देखें उसका नाम चेंज हो गया तो उसकी डाटा भी उसने इंट रख दिया तो ऑलरेडी इसके ऊपर प्राइमरी कॉन्स्टेंट लगा हुआ है ओके अब ये था एक एट्रीब्यूट का अब अगर ने मल्टीप्लाई करने के लिए करना हो तो सिंपल क्या करोगे एल्ट आल्ट टेबल देन टेबल का नाम देन चेंज चेंज किसको चेंज करना एड्रेस को चेंज करना फॉर एग्जांपल एड्रेस वाले एट्रीब्यूट को चेंज करना एड्रेस ओके एड्रेस वाले एट्रीब्यूट को चेंज करना देन उसका नया नाम जो रखना अब आपने बोल रखना है पहले ये बताते हैं ओल्ड नेम के जिसको चेंज करना हो उसका नाम उस एट्रीब्यूट का नाम देन जो उसका नया नाम रखना हो वो लिखते हैं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एड अंडर स्कोर एड तो ये मैंने इस, उसका एक नया नाम रख लिया एड अंडर स्कोर एड ओके देन उसकी डेटा टाइप वार चार साइज रख लेता हूँ फिफ्टी देन आपने क्या करना है मल्टीपल का एड करने चेंज करने ना मल्टीपल एट्रीब्यूट तो सिंपल आप क्या करो पहले एट्रीब्यूट का जि, जिसको आपने चेंज करना है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन देन आप आपने क्या करना है वही तरीका का जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि देन आपने कॉमा अब कॉमा देकर आपने क्या करना है नेक्स्ट एट्रीब्यूट का जिसको आपने चेंज करना है उसका बताना दोबारा से आपने लिखना चेंज 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 किसको करना है अब उस एट्रीब्यूट का नाम फॉर एग्जाम्पल मैं करना चाहता हूँ पर, पर को पर वाले एट्रीब्यूट को इस पर वाले एट्रीब्यूट को मैं यहाँ पर लिखूंगा पर अब उसका नया नाम ये तो हो गया उस एट्रीब्यूट का नाम जिसको चेंज करना है तो पर उसका नया नाम रखा तो परसेंटेज तो मैं लिखा परसेंटेज देन इसकी डाय टाइप तो मैं यहाँ बता देता हूँ जी इंट नहीं डेसीमल तो मैंने कहा डेसिमल देन इसके अंदर मैंने कहा टोटल उसका साइज होगा फाइव देन आफ्टर पॉइंट उसके बाद कितने पॉइंट होंगे टू तो देन ये हमारी क्यूरी होगी कंप्लीट देन ये देखिए मैंने दो एट टाइम एक ही क्यूरी के साथ दो एट्रीब्यूट के क्या किए हैं नाम चेंज किए हैं ओके उनकी डाटा भी चेंज की है ओके तो ये देखिए मैंने दो किए हैं आप ज्यादा भी कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल एक और करना तो सिंपल आप यहाँ पे दोबारा लिखे कॉमा देन आगे फिर चेंज जिस एट्रीब्यूट को चेंज करना उसका नाम देन उसका जो नया नाम रखना है वो देन उसके डाटा देन फिर अगर एक और चेंज करना फिर देन कॉमा फिर चेंज फिर देन उसका एट्रीब्यूट तो ये आप कर सकते हैं इजिली ओके तो मैंने यहाँ पे खता देता हूँ मैंने सिंपल इतना ही करना है ओके तो मैंने ये कर दिया 
बस मैं करता हूँ गो के ऊपर आप क्लिक तो ये देखें दोस्तों सक्सेसफुली हमारे दो के चेंज हो गए हैं तो मैं आपको बड़ा व्यू करवा देता हूँ तो ये देखें ये एड्रेस को ये देखें एड्रेस का नाम उसने चेंज कर दिया एड अंडर स्कोर एड और पर का उसने नाम नाम चेंज करके क्या रख दिया परसेंटेज ओके तो ये होगा दोस्तों ये चीज़ होगी ओके अब आपने नई क्यूरी आपको ये सिखानी है मैंने कि फॉर एग्जाम्पल आपने ये करना हो कि आपके पास ये आपने चेंज वाली कर दी अब मोडिफाई वाली कर लेते हैं ओके मोडिफाई वाली क्या करें हाँ ये मोडिफाई वाली ये करते हैं कि एड्रेस का जो अब इस मैंने मोडिफाई में आपको क्या बताया था ये मॉडिफाई में क्या होता है जस्ट किसी एट्रीब्यूट का नाम चेंज नहीं होता मतलब क्या होता है जस्ट उसकी डेटा टाइप अगर फॉर एग्जांपल किसी एट्रीब्यूट की अगर आपने सिर्फ डेटा टाइप चेंज करनी हो या उसका साइज चेंज करना हो सिंपल उसके लिए हम क्या लिखते हैं चेंज की क्यूरी नहीं बल्कि किसी क्यूरी मॉडिफाई की ओके तो अब मैं आपको वो वाली करनी सिखा देता हूँ तो आपने लिखना आल्टर टेबल देन टेबल का नाम एस टी देन क्या करना है मोडिफाई करना है मोडिफाई मोडिफाई करना है किसको उस एट्रीब्यूट का नाम तो मैंने लिखा मोडिफाई करना है किसको एड एंड स्कोर एड को एड अंडर स्कोर एड को मोडिफाई करना है तो अब मोडिफाई के बाद उस एट्रीब्यूट का नाम बताते हैं जिसको आपने मोडिफाई करना हो देन आपने क्या करना है उसकी डेटा टाइप बतानी है उसकी जो नई डेटा टाइप तो फॉर एग्जाम्पल मैंने डेटा टाइप चेंज करनी बिल्कुल उस डेटा टाइप का साइज चेंज करना था तो आपके पास दो ऑप्शन है मोडिफाई के अंदर या तो आप डेटा टाइप भी चेंज कर लो या आप डेटा टाइप जो आपके पास ऑलरेडी लगी हुई या उस एट्रीब्यूट के ऊपर प्रीवियस वही डेटा टाइप वही जाने दो लेकिन क्या करो उसका साइज चेंज कर दो दोस्तों लेकिन हमें डेटा फिर भी बताने की जरूरत है तो मैंने कहा एड एंड स्कोर एड के ऊपर डेटा टाइप है ना वो वार चार ही जाने दो वाचार लेकिन उसका एड्रेस था 50 तुम उसका एड्रेस क्या चेंज करते हो 100 तो मैं यहाँ लिखता हूँ वन हंड्रेड तो देखें अभी अभी मैंने क्या उसका साइज रखा था आपके सामने एड एंड स्कोर एड का मैंने एड्रेस अभी अभी आपके सामने रखा था फिफ्टी अब मैंने उसका साइज चेंज कर दिया क्या रख दिया वन हंड्रेड तो ये दो सौ होगी मॉडिफाई की क्यूरी तो इसमें हम क्या करते हैं जस्ट किसी एट्रीब्यूट का या तो डाटा टाइप चेंज करते हैं या उसको क्या चेंज करते हैं साइज तो देखें मैंने सिर्फ साइज चेंज के डाटा टाइप मैंने वार चार ही रहने दिया ओके तो या मैं ये कर लेता हूँ गो के ऊपर क्लिक तो ये देखें दोस्तों सक्सेसफुली हमारी क्यूरी क्या हो गई है रन हो गई है अब मैं ये मोडिफाई वाली भी आपने कर दी अगर मोडिफाई एक से ज्यादा करने हो फिर वही चीज जो मैंने आपको अभी अभी बताई थी चेंज के अंदर सिंपल आप क्या करो पहले मोडिफाई कॉलम का नाम उसकी जो नहीं है आपने टाइप रखनी है वो लिखो देन कॉमा देन फिर दोबारा लिखो मोडिफाई देन उस एट्रीब्यूट का नाम नए एट्रीब्यूट का नाम जिसको आप जिसकी डाटा आपने चेंज कर मीन्स अगर आपने एक एक ही आल्ट्री क्यूरी के साथ मल्टी मल्टीपल मतलब कि एट्रीब्यूट की डाटा चेंज करनी है तो सिंपल पहले दफा मोडिफाई देन उस एट्रीब्यूट का नाम देन उसकी नई डाटा टाइप देन कॉमा देन फिर मोडिफाई जिस एट्रीब्यूट को मोडिफाई करना है उसका नाम देन उसकी जो डाटा टाइप रखनी है वो देन फिर कॉमा देन तीसरा देन कॉमा चौथा ऐसे आप अपने सोन कर सकते हैं अब मैंने क्या करना है दोस्तों अब मैं आपको नई क्यूरी ये सिखाने वाला हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक टेबल क्रिएट किया और इस टेबल के अंदर आप कोई एक एट्रीब्यूट या मल्टीपल एट्रीब्यूट क्या करना चाहते हो खत्म करना चाहते हो परमानेंटली खत्म करना चाहते हो जी मूव करना चाहते हो मीन ड्रॉप करना चाहते हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं उसके लिए दोस्तों हम क्यूरी लिखते हैं आल्टर टेबल देन जिस टेबल को आल्टर करना है उस टेबल का नाम देन क्या करना है अब मैंने अब मैंने ड्रॉप करना है क्योंकि क्योंकि आप चाहते हो कि अब ना इस टेबल के अंदर कुछ एट्रीब्यूट ऐसे मुझे चाहिए नहीं चाहिए ओके मीन्स मैं उन्हें इस टेबल से एस टी नाम का जो टेबल है इसमें से परमानेंटली खत्म उन कारण को खत्म करना चाहता हूँ तो उसी में आप क्या लिखो आल्टर टेबल देन उस टेबल का नाम देन आपने क्या करना है उसे ड्रॉप करना है दोस्तों अगर आपने किसी चीज़ को परमानेंटली सर्वर से खत्म करना हो तो उसके लिए हम क्यों लिखते हैं ड्रॉप की तो आप लिखना ड्रॉप ठीक है तो ड्रॉप क्या करना है कॉलम करना तो आप लिखोगे ड्रॉप कॉलम के क्योंकि दोस्तों ड्रॉप क्या करना कॉलम इसलिए लिखना क्योंकि ड्रॉप ना मल्टीपल चीजों के लिए यूज होता है तो मैंने आपको बताया था ऐसा कीवर्ड जो मल्टीपल चीजों के लिए यूज हो रहा हो उसको बताना पड़ता है कि अब मैंने क्या इसको किस काम के लिए यूज करना तो फॉर एग्जाम्पल ड्रॉप टेबल भी होता है ड्रॉप डाटा डाटा बेस भी होती है ड्रॉप यूजर भी होता है ड्रॉप व्यू भी होता है ड्रॉप बहुत कुछ होता है अब आपने क्या ड्रॉप करना है ये बताना पड़ेगा तो मैंने क्या ड्रॉप करना है ड्रॉप कॉलम तो मैं आगे लिखूंगा ड्रॉप कॉलम बताऊंगा क्योंकि मैंने कॉलम को ड्रॉप करना है ठीक है तो मैं लिखा ड्रॉप कॉलम देन उस कॉलम का नाम जिसको मैंने ड्रॉप करना तो मैंने ड्रॉप करना है इसको के एच आई को खी को मैंने लिखा खे खी को ड्रॉप करना मैंने लिखा सेमी कॉलम देखें आल्टर टेबल देन टेबल का नाम देन ड्रॉप कॉलम कि मैंने ड्रॉप करना है किसको कॉलम को देन उस कॉलम का नाम जिसको हमने ड्रॉप करना है तो ये देखें ये होगी क्यूरी ड्रॉप की तो ये मैं करता हूँ गो के ऊपर क्लिक तो ये देखिए दोस्तों आपको कह रहा है ओके कि इसलिए मैंने आपको कहा था ड्रॉप की क्यूरी क्या है एक डीडीएल की कमांड है डीडीएल की कमांड एक
ही नाम की जो एट्रीब्यूट था वो शुरू में लगा हुआ था ना आपके सामने तो देखें अब अब नहीं है अब देखें खत्म हो गया परमानेंटली खत्म हो गया अब मैं आपको सिखाता हूँ कि मल्टीपल एक ही आल्टर ही कमांड के साथ कैसे आप मल्टीपल एट्रीब्यूट ड्रॉप कर सकते हो आल्टर टेबल देन टेबल का नाम देन आपने क्या करना ड्रॉप करना है ड्रॉप क्या ड्रॉप करना है कॉलम कौन सा कॉलम पी वाला ये पी वाला पी उस एट्रीब्यूट का नाम जिसको आपने मैंने कहा ड्रॉप कॉलम और उस कॉलम का नाम जिसको मैंने ड्रॉप करना था मैंने कहा पी देन आपने क्या करना है एक और को ड्रॉप करना तो आप लिखो आप कामा क्योंकि अब अगर आप यहां तक करके छोड़ोगे तो ये क्या करेगा ये सिर्फ पी का एक ही एट्रीब्यूट ड्रॉप करेगा लेकिन मैं चाहता हूँ इस आर्टरी कमांड के साथ मैं मल्टीपल एट्रीब्यूट ड्रॉप करना चाहता हूँ तो आप सिंपल क्या करो सेमिकल लगाने से पहले क्या करो अब कामा फिर देन आगे फिर क्यों लिखो ड्रॉप कॉलम देन अब फिर जिस कॉलम को ड्रॉप करना है उस कॉलम का नाम तो मैंने करना है एस को तो मैंने लिखा एस टी देन ये मैंने लिखा सेमी कॉलम तो देखे मैंने क्या किया ए ही आल्टर के मार्ग के साथ मल्टीपल जो है ना मैं कॉलम ड्रॉप करूँ देखें पहले दफा मैंने लिखा आल्टर टेबल एंड उस टेबल का नाम देन ड्रॉप कॉलम पी देन मैंने कॉमन कॉमन गया फिर देन मैंने फिर दोबारा लिखा ड्रॉप कॉलम ये फिर देन अगर आपने एक और करना तो फिर देन आप लिखोगे कॉलम कामा देन फिर आप लिखोगे ड्रॉप कॉलम और उस कॉलम का नाम देन फिर कामा देन ड्रॉप कॉलम उस कॉलम का नाम तो जितनी जितने कॉलम आपने ड्रॉप करना होती है लिखोगे कॉमा और हर मतलब के ईच ड्रॉप की कमांड के बाद आप कॉमन लगाओगे और आगे फिर दोबारा लिखोगे ड्रॉप कॉलम और उस कॉलम का नाम ओके तो ये होगी आल्टर कमांड ड्रॉप एट्रीब्यूट विद मल्टीपल मल्टीपल एट्रीब्यूट ओके ए सिंगल आल्टर के एक ही आल्टर कमांड के साथ आप मल्टीपल एट्रीब्यूट क्या कर रहे हो ड्रॉप कर रहे हो तो मैं कहता हूँ गो के ऊपर क्लिक देन मैं करता हूँ ओके तो ये देखें क्यूरी सक्सेसफुली हमारी रन हो गया तो मैं एस के के ऊपर जाता हूँ आपको दिखाता हूँ ये देखें खी नाम की जो थी वो भी ड्रॉप होगी और एस टी नाम की जो थी वो भी ड्रॉप हो चुकी है अब देखें ये सक्सेसफुली होगी खत्म अब हो के रह गया हमारे पास अब ये रह गया दोस्तों अब मैं आपको सिखाता हूँ ये वाली के हाँ हमने अगर किसी एट्रीब्यूट का डाटा सिलेक्ट करना हो मतलब कि डिस्प्ले करवाना वो हम कैसे करते हैं लेकिन उससे पहले दोस्तों ये चांद है कि ना जो ऐसे एट्रीब्यूट जिनका डाटा अभी फिलहाल इंसर्ट नहीं हुआ वो मैं यहाँ से ड्रॉप कर देता हूँ तो मैं लिखता हूँ आल्टर फिर दोबारा से देखे मैंने खी किया खी का जो एट्रीब्यूट था उसको भी ड्रॉप करने लगा हूँ और ये एफ अंडर नेम का जो एट्रीब्यूट था उसे भी ड्रॉप करने लगा हूँ तो मैं इन दोनों को ड्रॉप कर देता हूँ मैं करता हूँ गो के ऊपर क्लिक देन ओके देन ये देखें दोस्तों सक्सेसफुली जो है रन हो गई है हम चलते हैं एस क्यू के ऊपर और ये देखें फादर ने फादर एंड स्कोर नेम का भी जो है ना एट्रीब्यूट वो भी ड्रॉप हो गया और खी का जो एट्रीब्यूट था वो भी ड्रॉप हो चुका है सक्सेसफुली तो ये थी दोस्तों क्यों नहीं अब दोस्तों अगर आपने फॉर एग्जाम्पल किसी एट्रीब्यूट नहीं सर पहले मैं आपको ये बताता हूँ अगर फॉर एग्जाम्पल आपने ये चेक करना हो कि आपने जो टेबल क्रिएट किया उस टेबल के अंदर जो एट्रीब्यूट है मीन्स उनके अंदर जो मेन कॉलम के नाम है ये एट्रीब्यूट जिन्हें हम एट्रीब्यूट कहते हैं मतलब आप ये एट्रीब्यूट हैं जो भी उन एट्रीब्यूट की इन्फॉर्मेशन उन एट्रीब्यूट की इन्फॉर्मेशन मीन्स नीचे जो रिकॉर्ड है ना वो नजर ना आए सिंपल जो मैंने टेबल क्रिएट किया ना उसके एट्रीब्यूट की इन्फॉर्मेशन आए दोस्तों उसके लिए हम कमांड लिखते हैं डिस्क्राइब डी एस सी डिस्क्राइब और देन उस टेबल का नाम जिसको मैंने डिस्क्राइब करना हो तो हम लिखना है डी ई एस सी डिस डिस्क डिस्क सिंपल आपने लिखना है डिस्क और आगे उस टेबल का नाम तो मैंने किसको डिस्क्राइब करना है एस टी यू को दोस्तों ये क्यों नहीं बनाकर करती है ये जिस टेबल का आप आगे नाम दे देना उस टेबल के जो एट्री है ना उनकी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्राइब कर देती है तो मैं इसको गो के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें दोस्तों इसने आपको उस कॉलम के अंदर जितने भी एट्रीब्यूट थे उनकी इन्फॉर्मेशन दे रखी है देखें उनके फील्ड के नाम रोल नंबर स्टूडेंट नेम एड्रेस परसेंटेज मार्क्स डीओपी और सी एन नंबर उनके टाइप कौन कौन से है इंट वार चार वार चार डेसिमल इंट डेट और वार चार उनके ऊपर नल नल नॉट नल कंस्टेंट लगा हुआ नहीं लगा हुआ यस लगा हुआ है लगा हुआ नहीं लगा हुआ नहीं लगा हुआ नहीं लगा हुआ देन की कौन कौन सी लगी हुई है प्राइमरी की लगी हुई है इसके ऊपर यूनिक लगी हुई है इसके ऊपर भी यूनिक लगी हुई है देन डिफॉल्ट नल 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 और डिफॉल्ट किसके ऊपर लगा हुआ है सिर्फ डीओबी के ऊपर डिफॉल्ट लगा हुआ है ओके तो ये थी दोस्तों 
आपको अगर आपने ये चेक करना हो कि आपने जो टेबल क्रिएट किया उसके अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट है उनके ऊपर कौन कौन से उनकी डाटा टाइप है उनके ऊपर कौन कौन से कंस्ट्रेन लगे हुए अगर ये चेक करना हो तो सिंपल उसके लिए हम क्या कर लिखते हैं डी ई एस सी डिस्क्राइब देन उस टेबल का नाम जिसको हमने डिस्क्राइब करना हो ओके ये होगी दोस्तों एट्रीब्यूट की इन्फॉर्मेशन देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो में आज की वीडियो में ख्याल से इतना ही नेक्स्ट वीडियो में हम ये सीखेंगे कि किसी टेबल के अंदर रिकॉर्ड की इन्फॉर्मेशन मीन उसके अंदर कौन कौन सा रिकॉर्ड पड़ा हुआ कितने कितना रिकॉर्ड पड़ा हुआ वो कैसे देखते हैं किसी खास स्पेसिफिक रिकॉर्ड को हम अपडेट कैसे करते हैं किसी खास स्पेसिफिक रिकॉर्ड को हम डिलीट कैसे करते हैं देन अगर हमने किसी टेबल के अंदर पूरे सारे के सारे रिकॉर्ड को खत्म करना हो वो कैसे करते हैं तो ये चार चीजें हमारी जाएगी टेबल की बाकी ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे तब तक अल्लाह हाफिज़